नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गोलू बस इस चैनल पर आपको मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल वीडियोस तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क और आज यानी कि लेक्चर सिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं एटमोसफेयर एंड क्लाइमेट तो चलिए शुरू करते हैं एटमोसफेयर इज एनवलप ऑफ गैसेस जो कि पूरे जो देखा जाए एटमोसफेयर में 78 परसेंट नाइट्रोजन है 21 परसेंट ऑक्सीजन है और 1 परसेंट अदर गैसेस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसमें पोर्शन है वो 0.03 परसेंट है जो कि मेंटेन करता है अर्थ टेम्परेचर एट नाइट वेदर वेदर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड एट पर्टिकुलर प्लेस एटमोसफेयर मेनली डिवाइडेड ऑन इन टू पार्ट फर्स्ट इज होमोस्फेयर एंड सेकेंड इज हेट्रोस्फेयर तो ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो होमोस्फेयर की है क्योंकि इसी के अंदर फाइव तरह की लेयर्स आती हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इन लेयर्स के बारे में ट्रोपोस्फेयर इट इज अ डेंस लेयर ऑफ एटमोसफेयर और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी के अंदर वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड फॉर्मेशन स्नोफॉल रेनफॉल जैसी चीजें इसी लेयर के अंदर होती है ये लेयर 16 किलोमीटर थिक होती है इक्वेटर पर और पोल्स में इसकी जो है एट किलोमीटर थिकनेस हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर दिस लेयर लाइज अप टू थर्टी टू किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड इसको जो पॉपुलरली कहा जाता है ओजोनोस्फेयर जस्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओजोन सिंथेसाइज वेन O2 interact with ultraviolet rays. This layer protect from ultraviolet radiation, जो कि तीन तरह से होता है ultraviolet radiation A, B and C और मानव प्रजाति के लिए बहुत ही हानिकारक है और ये ओजोन लेयर हमें इन तरह का ultraviolet radiation जो होता है उनसे बचाती है This layer provide ideal condition for flying aircraft. In this layer, temperature gradually increase up to 4 degree Celsius per 100 meter with increase in altitude. Mesosphere. This layer present up to 80 km up to earth surface. It shows temperature minus 92 degree Celsius to minus 110 degree Celsius with increase in altitude. Thermosphere. This layer absorb X-rays and ultraviolet rays, which gradually increase temperature 1480 degree Celsius, known as thermosphere. and due to absorption gases molecule break down to form ions known as ionosphere this layer reflect back radio waves back to the earth to maintain distance communication exosphere it is it is the last layer lies beyond 400 km This layer helps only in 
destroying falling meteorites तो दोस्तों ये थी हमारे एटमोसफेयर की फाइव टाइप की लेयर्स जो कि आती है होमोस्फेयर में और हेट्रोस्फेयर का डिस्कशन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हेट्रोस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो अन इवन फॉर्म में होती हैं यूनिफॉर्म नहीं होती हैं और होमोस्फेयर की जो ये फाइव लेयर्स हैं इनका डिस्कशन हमेशा किया जाता है अब बात करते हैं विंड्स When air blows due to uneven heating of earth by solar energy called winds, trade winds. In German language, trade means to blow trade. Signifies a definite path. This winds blows from 30 degree north latitude and 30 south latitude. In northern hemisphere it is called northeast trade in southern hemisphere it is called southeast trade ye permanent winds hoti hain ya regular winds bhi inhe kaha jata hai these winds changes due to southwest monsoon at 0 degree doldrum which is not important for trade ships Westerlies. These winds blow from west, from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure. और इसके example है Roaring Forties, Furious Fifties and Circling Sixties. Polar Easterlies. blow from high pressure to sub polar low pressure monsoon in arabic language mausin means seasonal reversal of winds these winds generate from south west arabian sea and enters on india first june Kerala During this period Tamil Nadu receive minimum rainfall on 10th June monsoon reach Goa and moves to Patna These winds reach north India on around 10 July while on 15 July completely reaches to Jammu and Kashmir This time period considered important for rainwater harvesting groundwater beds number of species reproduce and it is a gift to nature On 15th September monsoon start retreating and on 15th October completely retreat from south india leh receive lowest rainfall while mausin ram receive heaviest rainfall during monsoon cyclones in northern hemisphere ye jana jata hai एंटी क्लॉक वाइज साइक्लोन के नाम से जबकि सदर्न एमोस्फियर में इसे क्लॉक वाइज साइक्लोन कहा जाता है इनकी एवरेज स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है दोस्तों एक चीज याद रखना इन पे क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं वही साइक्लोन या स्टॉम पूछे जाते हैं जो हाल ही में न्यूज में रहे हों जैसे फॉर एग्जाम्पल हुड़हुड़ स्ट्रॉम जनरेट हुआ था साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में जिसने अफेक्ट किया था टेरिटरी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा इसी तरह रोनू एक साइक्लोन है जिसने अफेक्ट करा था टेरिटरी ऑफ वेस्ट बंगाल इन 
क्लाइमेट क्लाइमेट इज अ डेस्क्रिप्शन ऑफ सीजनल चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड क्लाइमेट क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ओपेन सिस्टम दिस सिस्टम एक्सप्लेन बाय रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट वाल्डमीर ओपेन इन 1884 ही क्लासिफाइड डिफरेंट क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉर एग्जांपल जैसे ए डिनोट करता है ट्रॉपिकल को और ये क्लाइमेट्स कैटेगराइज करे गए थे सब कोर्स में जैसे कि जैसे ए ट्रॉपिकल में कहा जाता है तो ए एम ट्रॉपिकल मॉनसून ऐसे ही ए एफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ए एस ट्रॉपिकल सवाना इसी तरह ई e डिनोट करता है पोलर को जिनमें और इसकी सब कोर्स हो जाते हैं बहुत सारे सपोर्ट होते हैं वैसे तो लेकिन आपको इम्पोर्टेंट जो सब कोर्ट है वो ही कवर करने हैं जैसे ई e पोलर के होता है तो ई टी पोलर टुंड्रा एंड ई एफ पोलर फ्रॉस्ट अकॉर्डिंग टू मास्टर इंडिया हैव विविध टाइप ऑफ क्लाइमेट ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट This type of climate found in Malabar coast, Western Ghat, Eastern Ghat, Lakshadweep, and Andaman Nicobar. इस तरह के climate में sufficient rainfall होता है and temperature जो होता है वो moderate to high. और इस तरह के climate में जो वेजिटेशन पाई जाती है वो होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इस तरह का क्लाइमेट जो देखा जाता है वो देखा जाता है नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और यहाँ भी सफिशियंट रेनफॉल होता है फ्रॉम मई टू नवंबर और विंटर सीजन में स्नोफॉल भी होता है कहीं कहीं किसी किसी जगह पर जब टेम्परेचर प्लंजिस कर जाता है जीरो डिग्री सेल्सियस माउंटेन क्लाइमेट दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट मेनली फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड हिली एरियाज एज इंक्रीज इन एवरी हंड्रेड मीटर टेम्परेचर प्लजेस टू जीरो पॉइंट सिक्स डिग्री सेंटी इस तरह का टेम्परेचर जो है वो हाई से लो की तरफ जाने पर इंक्रीज होता है इन एल्टीट्यूड और वेजिटेशन भी जो है वो चेंज होती है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट इस तरह का क्लाइमेट जो देखा जाता है मेनली राजस्थान गुजरात एंड वेस्टर्न पंजाब कर्नाटका और तमिलनाडु और इस तरह के क्लाइमेट को दो कैटेगरी में देखा जाता है पहली कैटेगरी होती है डेजर्ट क्लाइमेट और दूसरी कैटेगरी होती है स्टेपी क्लाइमेट इस तरह के क्लाइमेट्स में रेनफॉल बहुत कम होता है और समर सीजन में टेम्परेचर बहुत हाई कर जाता है और 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है दोस्तों अगर आप हमारे लेक्चर पहले से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा अभी तक हमारे फाइव लेक्चर्स इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं और लेक्चर नंबर सिक्स आज हमारा कम्प्लीट हुआ है जो कि है एटमोसफेयर एंड क्लाइमेट तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर नंबर सेवन उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्मोलॉजी मैं उम्मीद करता हूं गोलू बस की तरफ से दिया गया यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा
और आगे की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद